வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் கேரியர் கூட எப்படி போடுறேன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கான மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க வயலட் அண்ட் ரெட் கலர் எடுத்துருக்கிறேன் வயலட்டில் இருபது பீஸ் கட் பண்ணணும் ரெட்டில் பத்து பீஸ் கட் பண்ணணும் மெஷர்மெண்ட் சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க வயலட்டில் இருபது ரெட்டில் பத்து பத்து அடி நான் எடுத்துருக்கிறேன் இது கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வீடியோட என்டிங்கில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கூடைக்கு பேஸ் நான் ப்ளஸ் சிம்பிளில் போட்டு அதுக்கப்புறமா வயஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணுவேன் ஸோ கவனமாக பாருங்கள் ரெண்டு வயதையும் பி ஈக்குவலாக முடிச்சுட்டு நார்மல் நாட்டம் எப்பவும் போடுற மாதிரி போடணும் போட்டுட்டு வயசு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக இருக்கு அதே மாதிரி இந்த வயரையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் இதுவும் கரெக்டாக இருக்கு இப்போ இந்த சென்டர் ஒயரில் வச்சு தான் நம்ம எல்லா ஒயர்ஸையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இதில் இப்போ நான் ரெட் கலர் ஒயர் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் ஒயரை நம்ம இந்த ஒயரை ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு ஏற்கனவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அதனால் அந்த ஒயர் எடுத்து ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு இதுக்குள்ளே இப்படி போட்டு ஒரு ஒயரை நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் இதே போல் நாலு ஒயர்ஸ் நம்ம சுற்றி ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ ஒரு ஒயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த மூணு இடத்துலையும் நம்ம ஒயர் ஜாயின் பண்ணணும் எதே ரெட் கலர் ஒயர் நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதில் சுற்றி நம்ம நாலு பக்கமும் ஒயர்ஸை ஜாயின் பண்ணணும் இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க மாற்றி நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா ஒயர் காணாமல் போயிடும் அதனால் கரெக்டாக நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு ஒயரும் எப்போவும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லா வயசுலையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவலாக இருக்கான்னு இப்படி செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல இதுதான் நமக்கு சென்டர் நாட் இங்கே ஒரு ஒயர் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இங்கே ஒரு ஒயர் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அடுத்து இதுலேயும் இதுலேயும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் நாலு வயலையும் நான் ஜாயின் பண்ணுறதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்போ தான் புரியும் அதனால் இந்த ஸ்டார்டிங்கை நீங்கள் கவனமாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா போடுங்க ப்ளஸ் பேஸ்லேயும் போடலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் நார்மல் பேஸ் போட்டும் போடலாம் நார்மல் பேஸ்க்கு இதே மெஷர்மெண்ட்டே எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் நான் போட்டது இல்லை கரெக்டாக இருக்கணும் அப்ராக்சிமேட்டாக நான் சொல்கிறேன் இப்போ மூணு வயர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம இன்னும் ஒரு வயர் ஜாயின் பண்ணும் ஓகே இதை இன்னும் இந்த ஒரு வயரை ஜாயின் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு சென்டரில் நம்ம ஒரு நாட் போட்டிருக்கோம் ரெண்டு ஒயர் வச்சு ஒரு நாட் போட்டுட்டு அதை தொடர்ந்து அந்த நாலு ஒயர்லேயும் நம்ம சுற்றி ஒயர்ஸை ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நமக்கு ப்ளஸ் பேஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதே பேஸில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த ஒயர் எப்படி ஜாயின் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு ஒயர் இப்படி சுற்றி நம்ம ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் ஜாயின் பண்ணப்போம் இதில் ரெண்டு ஒயர் ஜாயின் பண்ணணும் அடுத்து இதில் ரெண்டு ஒயர் ஜாயின் பண்ணணும் அடுத்து இதில் ரெண்டு ஒயர் இதில் ரெண்டு ஒயர் இப்படியே ஜாயின் பண்ணணும் பாருங்க நான் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஜாயின் பண்ணுறேன் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா தான் புரியும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக புரியாது அதனால் கவனமாக பார்த்துட்டு புரியலைன்னா ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை வீடியோவை மறுபடியும் பாருங்கள் நல்லா புரியும் இப்போ இதில் வயர் ஜாயின் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கடுத்து உங்களுக்கே பார்த்தோடனே தெரியும் இப்போ ப்ளஸ் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைட் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன் அடுத்து இந்த நாட்டில் ஜாயின் பண்ணணும் அடுத்து இந்த நாட் நெக்ஸ்ட் இந்த நாட் இப்படி நம்ம சுற்றி இன்னும் மூணு நாட்லேயும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் எல்லாத்துலேயும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒயரை ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கடுத்து நம்ம இன்டூ இன்டூவாக போட்டு கொண்டதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் நம்ம ஒயர்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒயர் ஜாயின் பண்ணணும் அடுத்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த மூணு இடத்துலையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் நான் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் ஒரு ஒயர் நான் ஜாயின் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அதே போல் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல இந்த ஒயர் பக்கத்தில் இப்படி தொடர்ந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் ப்ளஸ் பேஸ் போட்டாச்சு எல்லா வயசையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் சென்டரில் ஒரு நாட் போட்டுட்டு அதை தொடர்ந்து இந்த பக்கம் ரெண்டு வயர் சுற்றி நாலு பக்கமும் நம்ம எட்டு வயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு வயசு நம்ம ஜாயின் பண்ணியாச்சு இனிமேல் நம்ம வயலட் கலர் வயசை அப்படியே ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வேண்டியது இப்போ நம்ம ரெட் கலர் எப்படி ஜாயின் பண்ணோமோ அதே போல் வயலட் கலரை நம்ம சுற்றி ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வேண்டியதாக எல்லா வயசையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த சேர்த்து வச்சுக்கிற வயர்ஸ் எல்லாத்தையும் மறுபடியும் என்ன செய்யணும் நம்ம சேர்க்கணும் இப்போ ஒரு வயலட் கலர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்திங்களா இதை தொடர்ந்து நம்ம வயலட் கலர் இந்த பக்கம் இந்த நாலு பக்கமும் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் இந்த ஒரு வயர் நான் ஜாயின் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இதை தொடர்ந
கொஞ்சம் கிளியர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜாயின் பண்ணி காமிக்கிறேன் கரெக்டாக அந்த ப்ளஸ் போட்டுக்கோன்னு பார்த்தீங்களா அதுலேயே தான் நம்ம வயசை ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வரணும் இப்போ பாருங்கள் இதில் நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து ப்ளஸ் மாதிரி ஏற்கனவே போட்டுட்டோம் போட்டுட்டு ஒரு சைடில் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ செகண்ட் சைடில் நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு வயர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி தொடர்ந்து நம்ம என்ன செய்யணும் மீ மீதி இருக்கிற நாலு வயரையும் ஜாயின் பண்ணணும் இப்படியே ஒவ்வொரு சைட்லேயும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணணும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஒயர்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு மறக்காமல் செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டிக்கு ஒயர் ஒரு பக்கம் மேலே ஒரு பக்கம் கீழேன்னு வரும்போது நமக்கு மேலே நாட்ஸ் போடும்போது காணாது ஒயர் காணாமல் போயிடும் அதனால் எப்போவும் இந்த ஒயர்ஸாக என்ன செய்யணும் ஈக்குவலாக இருக்கா அப்படிங்கிறத எல்லா ஒயர்ஸையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன்று பெருசு ஒன்று சிறுசாக இருக்குது பெருசாக இருக்கிற ஒயரை எடுத்து எந்த பக்கம் பெருசாக இருக்கோ இதுதான் பெருசாக இருக்குது இதை நம்ம அப்பப்போ சரி பண்ணிடணும் நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு தடவையும் மறந்துடாதீங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு ஒயர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இதில் நம்ம இன்னும் மூணு ஒயர்ஸ் நாம் ஜாயின் பண்ணணும் இது புரிகிறதுக்காக ஒயர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறத உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட் நம்ம ப்ளஸ் மாதிரி போட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஈஸியாக நம்ம என்ன செய்யலாம் உள்ளுக்குள்ள ஒயர்ஸ்லாம் ஜாயின் பண்ணிடலாம் இதுக்கு ரன்னிங் ஒயர் தேவையில்லை நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் வாட்டர் கேன் பாஸ்கெட்லேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இதுக்கு நமக்கு ரன்னிங் ஒயர் தேவைப்படாது ரன்னிங் ஒயருக்கு பதிலாக தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ப்ளஸ் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு அந்த ஒயர்லேயே நம்ம என்ன செய்கிறோம் எல்லா ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிடும் திரும்பவும் கமெண்டில் கேட்குறீங்க அதனால் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இதுக்கு ரன்னிங் ஒயர் கிடையாது ரன்னிங் ஒயருக்கு பதிலாக தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு நாட் போட்டுட்டு அதில் எல்லா வயசையும் என்ன செய்கிறோம் ப்ளஸ் மாதிரி போட்டு கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் இது வனஜா மேம் சொல்லிக் கொடுத்த மாடல் இப்போ நாலு வயர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இன்னும் ஒரு வயர் மட்டும் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் இப்போ ஒரு ரோ முழுக்க உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இதே மெத்தடில் மீதி இருக்கிற ரெண்டு ரோஸையும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ப்ளஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லா வயசையும் என்ன செய்யணும் ஜாயின் பண்ணுற வேலை தான் ஒன்று கொண்டு ஜாயின் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் ஒரு லைன் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இந்த ஒரு லைன் நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக போட்டு காமிச்சிருக்கேன் சேம் இந்த லைன் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ரெண்டு ரோ ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இதுக்கடுத்து இந்த ஒரு ரோவில் இந்த வயரில் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த பக்கம் திருப்பி வச்சு இந்த வயரில் நம்ம ஃபைவ் லைன்ஸ் போடணும் சேம் அதுக்கப்புறமா இந்த பக்கம் திருப்பி வச்சு இந்த வயரில் ஃபைவ் லைன்ஸ் போடணும் இப்படி நம்ம ரெண்டு பக்கமும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ளஸ் சிம்பிளாக கொண்டு வருவோம் இப்போ நம்ம ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் போட்டுட்டு இருக்க அதாவது ஒயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ப்ளஸ் சிம்பிள் அந்த ஃபுல்லாக உள்ளுக்குள்ளே பூரா நம்ம போட்டு கொண்டு வரணும் ப்ளஸ் பேஸ் நம்ம போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு எல்லா ஒயர்ஸையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் போட்டிருக்கோம் ஒரு நாட் போட்டுட்டு ரெட் கலரில் ஒரு நாட் போட்டுட்டு அதில் டூ டூவாக சேர்த்துருக்கோம் இந்த பக்கம் ரெண்டு இப்படியே சுற்றி நம்ம நாலு பக்கமும் ரெண்டு ரெண்டு ரெட் ஒயர்ஸ் சேர்த்துருக்கோம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த சைடில் ஒரு ஃபைவ் லைன்ஸ் வைலட் கலர் சேர்த்துருக்கோம் எல்லா பக்கமும் வைலட் கலர் ஃபைவ் லைன்ஸ் நம்ம சேர்த்தாச்சு இப்போ நமக்கு பேஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் எந்த வயசுலாம் வருதோ இன்டு ஷேப்பில் வருது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வயசுலாம் எடுத்து நம்ம நாட் போட்டு இருக்க வேண்டியதான் அவ்வளோ இதே நீங்கள் ரன்னிங் வயலில் வச்சும் போடலாம் இப்படியும் போடலாம் அது உங்கள் விருப்பம் தான் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த மெத்தட் இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போடுறோம் அதேமாதிரி இதில் கொஞ்சம் டிசைனும் வேறு மாதிரி வரும் ரன்னிங் வயலில் நமக்கு வேறு மாதிரி டிசைன் வரும் இதில் வேறு மாதிரி டிசைன் வரும் இனிமேல் நமக்கு ஒயர்ஸ் தேவைப்படாது எல்லா வயசையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ரன்னிங் ஒயரும் கிடையாது இந்த வயர்ஸ் எல்லாம் நம்ம சேர்த்து சேர்த்து நம்ம நாட் போட்டு கொண்டு வர வேண்டியதான் இப்போ இந்த ஒயரை வச்சு அப்படி இந்த லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம ரன்னிங் ஒயர் வச்சு எப்படி போடுவோமோ அதே போல் போட வேண்டியது ஆனால் ரன்னிங் ஒயர் கிடையாது அதே போல் இமேஜின் பண்ணி போடுவோம் இதே ஒயர் தான் நமக்கு அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் என் வர நம்ம போட்டுற வேண்டியா எல்லா வயசும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதுக்காகனா மேலே நம்ம வளர்த்து கொண்டு வரும்போது முன்னே பின்ன வரும் அதுக்காகத்தான் அதே போல் நம்ம வயர்ஸ் கரெக்டாக கட் பண்ணலான்னா மேல
இதோட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இப்போ என் வரை நம்ம போட்டு காமிச்சிக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இதே மெத்தடில் நம்ம அங்கங்கே வரக்கூடிய வயசுலாம் ஜாயின் பண்ணி ஒரே லைனாக போட்டு கொண்டு வரும் இப்போ இந்த லைன் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு அடுத்து இந்த லைன் நாட்ஸ் நம்ம போட்டு கொண்டு வர வேண்டியதான் அவ்வளோதான் வேறு வேலை கிடையாது இப்போ இந்த ஒயரை வச்சு சுற்றி அப்படியே போட்டு கொண்டு வரணும் அதுக்கடுத்து இந்த நாட் வச்சு இந்த ஒயரை வச்சு இப்படியே நம்ம இப்படி போட்டு கொண்டு வந்தாலும் சரிதான் இப்படி போட்டு கொண்டு வந்தாலும் சரிதான் எப்படினாலும் சரிதான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க நான் கம்ப்ளீட் பண்ணலை பண்ணிவிட்டு இந்த லைனை போடுங்க இப்போ இந்த லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து இந்த லைனை ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அடுத்து இந்த லைன் இப்படி நம்ம எல்லா வயசையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு செட் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ நான் ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் இதை வச்சு நம்ம ஒரு செட்டை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நான் ஒரு செட் இதே மாதிரி தான் போடணும் ஃபஸ்ட் நான் ஒரு செட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபாலோ பண்ணி மீதி இருக்கிற ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் லைன்ஸே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும் அப்போ நமக்கு ஒரு செட் ஃபினிஷ் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு செட் போட்டு முடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து இன்னொரு செட்டு நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இதே போல் நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு செட்டு நம்ம போட்டுடலாம் நீங்கள் போட்டுருங்க ஈஸியாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ரெண்டு வயசையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு செட் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் எல்லாமே அப்படி தான் போடணும் ஒரு சைட் மட்டும் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் தேர்டாக ஒரு செட் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்படி தான் இந்த ஒயரை வச்சு இந்த பக்கம் போட்டு போகணும் அதுக்கடுத்து இந்த வயரில் இந்த வயசு அப்படியே ஜாயின் பண்ணி கொண்டு போகணும் ஈஸி தான் உங்களுக்கு புரியணும் இதுக்காக மறுபடியும் இருக்க அவங்களுக்கு போட்டு காமிக்க வரிசைக்காகவும் போடலாம் அவங்களுக்கு அந்த நான் எப்படி போட்டிருக்கேங்கிற ஒரு அடையாளம் தெரியறதுக்காக நான் ஆப்போசிட் சைடில் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இப்படியும் நம்ம போட்டு போகலாம் இந்த செட் முடிச்சுட்டு அடுத்து இந்த செட் போடலாம் நான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு செட் முடிச்சுட்டு அடுத்து இங்கே ஒரு செட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் எப்படினாலும் நம்ம போடலாம் வயசா இதே மெத்தடில் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அவ்வளோதான் மீதி இருக்க ரெண்டு செட்டையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மேலே வளர்க்குறதை பற்றி பார்க்கலாம் இதை நீங்கள் ரன்னிங் வயரில் வச்சும் போடலாம் இதே மாதிரி எத்தனை பீஸ் வேணுமோ நமக்கு அத்தனை பீஸ் கட் பண்ணிவிட்டு ரன்னிங் வயரில் வச்சு போட்டும் கொண்டு வரலாம் ஆனால் ரன்னிங் வயரில் நம்ம ஒவ்வொரு இடையும் வயசை நம்ம அளந்து அளந்து கட் பண்ணுவோம் மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்படி நமக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் போகும் ஆனால் இதில் நம்ம எல்லா வயசையும் ஒரே லைனில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுதான் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அதுதான் இது நம்ம ஈஸியாக அப்படியே போட்டு போகலாம் வனஜாமம் ஏற்கனவே நமக்கு ஒரு பூஜை கூட இதில் போட்டு காமிச்சிருந்தாங்க அந்த வீடியோவை நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்ட்ரோ வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதே மெத்தடில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு போக வேண்டியா மீதி இந்த ரெண்டு வயரையும் இந்த வயரில் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து இந்த லைனை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த லைன் மட்டும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இதை ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் மீதி இருக்கிற ரெண்டு செட்டையும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் மட்டும் காமிச்சிட்டாலே போதும் நீங்கள் மீதி எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த ஒயரை வச்சு அப்படியே இந்த லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணும் அதுக்கடுத்து மறுபடியும் இங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு செட் முடிஞ்சிடும் அதுக்கடுத்து நம்ம மூணாவது செட் முடிச்சுட்டு நாலாவது செட் இதையும் நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த இடத்த நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் தெரியணுங்கிறதுக்காக தெரியாதவங்களுக்காக நான் இதை சொல்லி காமிக்கிறேன் போட்டுட்டோம்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சிடும் அதுக்காகத்தான் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் இதை போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டாவது போட்டுது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டே இந்த சின்ன செட்டை போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆரம்பிங்க ஏன்னா கை இங்கேருந்து எடுத்து போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதை கொஞ்சம் போட்டுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரெகுலராக எப்படி போடுவீங்களோ அதே மாதிரி சுற்றி நம்ம வயசை ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வேண்டி தான் இதே போல் இந்த வயரை வச்சு இங்கே போடணும் அடுத்து ஒரு லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த வயரை வச்சு இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும் இப்படியே நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் பேஸ் முழுக்க முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் பேஸ் ஃபுல்லாக நம்ம போட்டு
அப்போதான் நமக்கு அந்த முடிச்சு போடும்போது கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் போல் ஒயர் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் விட்டுக்க பாருங்க இதே மாதிரி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதில் நம்ம குச்சி சொருகிட்டோம்னா பேஸ் நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ என்கிட்ட குச்சி இல்லை இனிமேல்தான் எடுத்து சொருகணும் அதனால் நான் இன்னும் சொருகலை இதை ஃபுல்லாக நம்ம உள்ள ஃபுல்லாக குச்சி சொருகிட்டோம்னா நல்லா ஜம்முன்னு இருக்கும் அப்படியே பெட்டி ஷேப்லேயே இருக்கும் உங்களுக்கு இனிமேல் நம்ம இந்த ரன்னிங் வேலை வச்சா அப்படியே சுற்றி கொண்டு வர வேண்டிதான் இந்த டேர்னிங்கில் மட்டும் இந்த வயர் இங்கே வரும்போது இந்த டேர்னிங்கில் ஒரு முக்கோணம் வரும் அதே மாதிரி நமக்கு மூணு இடத்துலையும் முக்கோணம் வரும் இந்த நாலு இடத்துலையும் இந்த சைடு வரும்போது வரும் முக்கோணம் வரும் அதுக்கடுத்து இங்கே கொண்டு வந்துட்டு நம்ம இதை உழைச்சிட்டு இந்த ஒயரை உழைச்சிட்டு நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போடணும் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு முக்கோணம் வரும் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கோணம் உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன் புதுசாக போடுறவங்களுக்கு அது முக்கோணம் மாதிரி வருது அப்படின்னு நினப்பாங்க இந்த இடத்த பாருங்கள் நமக்கு கட்டங்கட்டமாக வரும் இந்த ஹோல் சொல்கிறேன் நம்ம இப்போ இந்த ஒயரை வச்சு அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துட்டு இங்கே நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போடும்போது பார்க்கலாம் ஒரு லைன் நம்ம போட்டு இங்கே வர கொண்டு வந்துட்டோம் இனிமேல் நம்ம ரன்னிங் வயரை என்ன செய்யணும் ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே கொண்டு வரணும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் நாட்டை நம்ம லூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் நிறைய தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக திரும்பவும் இருக்கா சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த வயர் என்ன செய்யணும் இது ஃபஸ்ட் லைனுங்கிறதுனால இந்த வயரை நீங்கள் கவனமாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா உழஞ்சிடும் உழஞ்சிட்டா திரும்ப நம்ம நாட் பண்ணிருக்கோம் இந்த ரன்னிங் வயரை இந்த லூப் வழியாக உள்ள கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம லூஸ் பண்ணி விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த வயரை இது வழியாக உள்ளே விட்டு வெளியே எடுக்கணும் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இதுக்குள்ளே போயிடும் இந்த வயரையும் டைட் பண்ணிடணும் இந்த ரன்னிங் வயர் நம்ம கொண்டு வந்தோம் பார்த்திங்களா அதையும் நம்ம டைட் பண்ணிடணும் இப்படி ஒன்று போல் வச்சுட்டு அப்புறமா டைட் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டாக வந்துடும் இந்த வயர் நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்டார்டிங் வயர் பார்த்திங்களா இதை நம்ம இது இப்படி உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு இப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு லைனுக்கு சொருகி விட்டுடணும் இனிமேல் இது நமக்கு செக்யூர் ஆகிடும் யூஸ் ஆக முடிச்சுட்டு இப்போ நமக்கு ஒரே லைனாக ஃபினிஷ் ஆகிட்டு பாருங்கள் அதுக்கடுத்து இந்த ரன்னிங் வயரை நம்ம என்ன செய்யணும் இப்படி கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து இப்படி மடக்கி விட்டுட்டு ரன்னிங் வயரில் தான் நான் போட்டுகிட்டு இருக்கேன் இந்த வயரை இப்படி கொண்டு வந்து நார்மல் நாட் போடணும் இதையே நீங்கள் என்ன செய்யணும் இதே போல் ஒவ்வொரு தடவையும் ரன்னிங் வயரை பேக் சைட் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் லைன்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது இந்த முடிச்சு எப்படி போடணும் இந்த ஏனிப்பை முடிச்சு எப்படி போடணும் இதை ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அப்படி கூட முழுக்க கொண்டு வந்து மேலே எத்தனை லைன்ஸ் நமக்கு வேணுமோ அவ்வளோ லைன்ஸ் போட்டுட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட வேண்டும் அதோட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் இதை நீங்கள் அப்படியே மேலே கூட முடிக்கிறத வர ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த ரன்னிங் வயரை வச்சு ஏனிப்படி முடிச்சு போட தெரியல அப்படின்னா நார்மலாக நீங்கள் அப்படியே அந்த வயரை கொண்டு வந்து போட்டுருங்க அதை விட இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா லுக்கிங்காக இருக்கும் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு போடுறதுக்கும் ஒரு இடைக்கு ரெண்டு இடம் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சிடும் இனிமேல் நம்ம கண்டினியூ பண்ணி அப்படியே போட வேண்டியா நான் காலரில் உங்களுக்கு இந்த முக்கோணம் வரும்னு சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ சேம் ஃபோர் நமக்கு நாலு சைட்லேயும் அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து கார்னரில் மட்டும் வரும் இனிமேல் நம்ம கண்டினியூ பண்ணி அப்படியே கூட முழுக்க ஃபினிஷ் பண்ணி கொண்டு வந்துட வேண்டியா இதுலேயே நீங்கள் பாக்ஸ் நாட்டும் போடலாம் பாக்ஸ் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி தரேன் ஈஸி தான் இந்த வயரை ஒயர் கலர் வயரை லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டு இந்த ரெட் கலர் வயர் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ் நாட் போட்டு கூட போடணும்னு விருப்பம் இருந்ததுன்னா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அல்லது நீங்கள் ரன்னிங் வயர் இதுக்கும் ரன்னிங் வயர் தான் நார்மல் நாட் போட்டே கொண்டாடலாம் இது பாக்ஸ் நாட் போடுறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்படி வச்சுட்டு இந்த வயர் அப்படி எடுத்துகிட்டு இதுதான் பாக்ஸ் நாட் இப்படி நம்ம போடலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் மட்டும் நமக்கு இரெகுலராக இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் நாட்லேருந்து நமக்கு ஒன்று போல் வந்துடும் இது ஃபஸ்ட் நாட் அப்படி இருக்கும் அப்புறம் மேலே வயர் வந்ததுக்கப்புறமா ரன்னிங் வயர் இல்லை மேலே வயர் வந்து நார்மல் நாட் போடணும் அப்புறம் கீழே வயர் வரும்போது பாக்ஸ் நாட் போடணும் இது ஒரு மெத்தட் அது ஒரு மெத்தட் ஆனால் கீழே ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் லைன்லேருந்து நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ
இப்படி பாக்ஸ் நாட் போட்டும் போடலாம் உங்கள் விருப்பம் போல் எது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி போட்டு கொண்டாடலாம் பாக்ஸ் நாட் போடும்போதும் நம்ம இதே மாதிரி தான் இந்த ஒயரை ஃபஸ்ட் ஒயரை உழைச்சிட்டு ஏனி பிடி முடிச்சு போட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கண்டினியூ பண்ணி போடணும் உங்களுக்கு இதில் எந்த மெத்தட் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி கூட முழுக்க கொண்டாடலாம் கூட முழுக்க நம்ம போட்டு மேலே வர கொண்டு வந்துட்டோம் இதுக்கடுத்து நம்ம வயசுலாம் உள்ள சொருகி விட வேண்டியதான் இதில் நான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் மேலே நமக்கு பத்து அடி எடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு நமக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லைன்ஸ் கிடச்சிருக்கு அது போக கொஞ்சம் ஒயர் மிச்சம் ஒரு அரை அடி கிட்ட ஒயர் மிச்சம் அதனால நீங்கள் ஒன்பதரை அடி எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் வயஸ் நான் எல்லாமே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு பாக்ஸ் நாட்லேயே போட்டிருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு பாக்ஸ் நாட் சரியாக வரலன்னா நான் நார்மல் நாட்லேயே உங்களுக்கு போட்டு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு மெத்தடுமே சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மெத்தடை போட்டு நீங்கள் மேலே வர வளர்த்து கொண்டு வந்துருங்க இதை பாருங்க ஒரு லைன் வந்து நான் நார்மல் நாட் போட்டிருப்பேன் அடுத்து பாக்ஸ் நாட் போட்டிருப்பேன் அப்படி நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடும்போது நார்மல் நாட் போட்டுட்டு தான் நான் பாக்ஸ் நாட் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ரெண்டு மெத்தடை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக அப்படி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அப்படி போடும்போது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சின்னதாக அந்த வித்தியாசம் தெரியும் இந்த நாட்ஸ்லாம் செகண்ட் லைனில் உங்களுக்கு அன்னி அன்னிவனாக வரும் அதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு தேர்ட் லைனில் கரெக்டாக வர ஆரம்பிச்சிடும் எல்லா பக்கமுமே நமக்கு கரெக்டாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுவே நான் இப்போ இது வந்து தேர்ட்டி லைன்ஸ் இருக்கு இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்கு இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்கு அப்படி இருக்கப்பயும் உங்களுக்கு தேர்ட்டி வந்ததுனால இந்த பாக்ஸ் நாட் போடும்போது கரெக்டாக வந்துருக்கு இதுவே நீங்கள் இங்கே மாற்றி போட்டீங்க அப்படின்னா ஈவன் நம்பர்ஸாக வரலை அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ் நாட் வராது அதையும் நீங்கள் ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் ஏன்னா வேற மெத்தடில் நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வரலன்னா யோசிப்பீங்க ஏன் வரலன்னா அதுக்காக தான் நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன் இதில் பாருங்கள் நான் ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டுக்கிறது இதில் நல்லா கிளியராக தெரியும் பாருங்கள் இந்த பக்கத்துலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் உள்பக்கம் இதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஏனிப்படி முடிச்சு அப்படியே மேலே வந்து இங்கே வர நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகுது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் பாருங்கள் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ எல்லா வயசையும் நான் சொருகி விட்டுட்டேன் ஒரு வயர் மட்டும் சொருகாமல் வச்சுருக்கேன் காமிக்கிறதுக்காக ஒரு லைன் விட்டுட்டு இந்த நாட்கு கீழே உள்ள லைனை விட்டுட்டு இந்த லாஸ்ட் லைன் இருக்கீங்க இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே உள்ள லைனை விட்டுங்க விட்டுட்டு அடுத்த லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த லைன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணணும் இந்த ஒயரை வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்ணணும் ஒரு மூணு அல்லது நாலு லைன் போட்டிங்கன்னா போதும் இதில் பாக்ஸ் நாட்டில் கொஞ்சம் சொருகி விடுறது கஷ்டமாக இருக்கும் மாற்றி மாற்றி வரும் வளைஞ்சி வளைஞ்சி வரும் அப்புறமா இங்கே இப்படி திருப்பி திருப்பி தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணணும் வயசுலாம் உள்ளே ஜாயின் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணி விட்டுருங்க நான் கட் பண்ண கட் பண்ணும்போது தெரிஞ்சது ஒரு அரை அடி நமக்கு மிச்சமாக இருக்குது அதனால் நைன் நைன் அண்ட் ஆஃப் எடுத்துக்கோங்க நான் டென் ஃபீட் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நைன் அண்ட் ஆஃப் எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இனிமேல் நம்ம கைப்பிடி தான் போடணும் கைப்பிடிக்கே நான் நாலு ஒயர் எடுத்துருக்கேன் வயலட்டில் ரெண்டு ரெட்டில் ரெண்டு எடுத்துருக்கேன் ஆறு அடி சிக்ஸ் ஃபீட் எடுத்துருக்கேன் எப்போவும் போல தான் நம்ம என்ன செய்யணும் சென்டர் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு செட் போட்டு முடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து இன்னொரு செட்டு நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இதே போல் நீங்கள் இன்னும் ரெண்டு செட்டு நம்ம போட்டுடலாம் நீங்கள் போட்டுருங்க ஈஸியாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ரெண்டு வயசையும் சேர்த்து நம்ம நாட் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு செட் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் எல்லாமே அப்படி தான் போடணும் ஒரு சைட் மட்டும் நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சேன் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இப்போ நான் தேர்டாக ஒரு செட் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்படி தான் இந்த வயரை வச்சு இந்த பக்கம் போட்டு போகணும் அதுக்கடுத்து இந்த வயரில் இந்த வயசு அப்படியே ஜாயின் பண்ணி கொண்டு போகணும் ஈஸினா உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக மறுபடியும் ஒரு அவங்களுக்கு போட்டு காமிக்கணும் வரிசைக்காகவும் போடலாம் அவங்களுக்கு அந்த நான் எப்படி போட்டிருக்கேங்கிற ஒரு அடையாளம் தெரியறதுக்காக நான் ஆப்போசிட் சைடில் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இப்படியே நம்ம போட்டு போகலாம் இந்த செட் முடிச்சுட்டு அடுத்து இந்த செட் போடலாம் நான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு செட் முடிச்சுட்டு அடுத்து இங்கே ஒரு செட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் எப்படினாலும் நம்ம போடலாம் வயசாக இதே மெத்தடில் நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அவ்வளோதான் ஓகே இந்த மீதி இருக்கிற ரெண்டு செட்டையும் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மேலே வளர்க்குறத பற்றி பார்க்கலாம் இதை நீங்கள் ரன்னிங் வயரில் வச்சும் போடலாம் இதே மாதிரி எத்தனை பீஸ் வேணுமோ நமக்கு அத்தனை பீஸ் கட் பண்ணிவிட்டு ரன்னிங் வயரில் வச்சு போட்டும் கொண்டாடலாம்
உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் மட்டும் காமிச்சிட்டாலே போதும் நீங்கள் மீதி எல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த ஒயரை வச்சு அப்படி இந்த லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணும் அதுக்கடுத்து மறுபடியும் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஒரு செட் முடிஞ்சோம் அதுக்கடுத்து நம்ம மூணாவது செட்டு முடிச்சுட்டு நாலாவது செட் இதையும் நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டுறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த இடத்த நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் தெரியணுங்கிறதுக்காக தெரியாதவங்களுக்காக நான் இதை சொல்லி காமிக்கிறேன் போட்டுட்டோம்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சிடும் அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் இதை போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டாவது போட்டது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டே இந்த சின்ன செட்டை போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஆரம்பிங்க ஏன்னா கை இங்கேருந்து எடுத்து போடுறதுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதை கொஞ்சம் போட்டுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ரெகுலராக எப்படி போடுவீங்களோ அதே மாதிரி சுற்றி நம்ம வயசை ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வேண்டி தான் இதே போல் இந்த வயரை வச்சு இங்கே போடணும் அடுத்து ஒரு லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த வயரை வச்சு இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும் இப்படியே நம்ம ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் பேஸ் முழுக்க முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம் பேஸ் ஃபுல்லாக நம்ம போட்டு முடிச்சாச்சு இதில் நமக்கு வைலட்டில் ஃபைவ் லைன்ஸ் வந்திருக்கு அதே மாதிரி ரெட் அண்ட் வைலட்டில் ஃபைவ் இந்த பக்கம் வைலட்டில் ஃபைவ் மொத்தமாக நமக்கு ஃபிஃப்டீன் லைன்ஸ் வரும் ஸ்கொயர் ஷேப்லேயே இருக்குது பாருங்கள் ஸ்கொயர் ஷேப்லேயே நமக்கு ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் கிடச்சிருக்கு ரன்னிங் ஒயர் நான் ரெட் கலர்லேயே எடுத்திருக்கேன் ரெட் கலரில் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்திருக்கேன் எப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்க அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது இதில் நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போடுறதுனால ஒரு ரெண்டு லைன் மட்டும் தள்ளி போடுவோம் இப்போ தான் நமக்கு அந்த முடிச்சு போடும்போது கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் போல் ஒயர் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கொஞ்சம் விட்டுக்க பாருங்கள் இதே மாதிரி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதில் நம்ம குச்சி சொருகிட்டோம்னா பேஸ் நமக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ என்கிட்ட குச்சி இல்லை இனிமேல்லாம் எடுத்து சொருகணும் அதனால் நான் இன்னும் சொருகலை இதை ஃபுல்லாக நம்ம உள்ளே ஃபுல்லாக குச்சி சொருகிட்டோம்னா நல்லா ஜம்முன் இருக்கும் அப்படியே பெட்டி ஷேப்லேயே இருக்கும் அவங்களுக்கு இனிமேல் நம்ம இந்த ரன்னிங் வேலை வச்சா அப்படியே சுற்றி கொண்டு வர வேண்டி தான் இந்த டேர்னிங்கில் மட்டும் இந்த வயர் இங்கே வரும்போது இந்த டேர்னிங்கில் ஒரு முக்கோணம் வரும் அதே மாதிரி நமக்கு மூணு இடத்துலையும் முக்கோணம் வரும் இந்த நாலு இடத்துலையும் இந்த சைடு வரும்போது வரும் முக்கோணம் வரும் அதுக்கடுத்து இங்கே கொண்டு வந்துட்டு நம்ம இதை உழைச்சிட்டு இந்த ஒயரை உழைச்சிட்டு நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போடணும் இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு முக்கோணம் வரும் இந்த இடத்துல ஒரு முக்கோணம் உங்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன் புதுசாக போடுறவங்களுக்கு அது முக்கோணம் மாதிரி வருது அப்படின்னு நினைப்பாங்க இந்த இடத்துல பாருங்கள் நமக்கு கட்டம் கட்டமாக வரும் இந்த ஹோல் சொல்கிறேன் சரி நம்ம இப்போ இந்த ஒயரை வச்சு அப்படியே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துட்டு இங்கே நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போடும்போது பார்க்கலாம் ஒரு லைன் நம்ம போட்டு இங்கே வர கொண்டு வந்துட்டோம் இனிமேல் நம்ம ரன்னிங் வயரை என்ன செய்யணும் ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே கொண்டு வரணும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் நாட்டை நம்ம லூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் நிறைய தடவை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இருந்தாலும் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்காக திரும்பவும் ஒருக்கா சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த வயர் என்ன செய்யணும் இது ஃபஸ்ட் லைனுங்கிறதுனால இந்த வயரை நீங்கள் கவனமாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இல்லைனா உழஞ்சிடும் உழஞ்சிட்டா திரும்ப நம்ம நாட் பண்ணிருக்கோம் இந்த ரன்னிங் வயரை இந்த லூப் வழியாக இப்படி உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம லூஸ் பண்ணி விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த வயரை இது வழியாக உள்ளே விட்டு வெளியே எடுக்கணும் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு இதுக்குள்ளே போயிடும் இந்த ஒயரையும் டைட் பண்ணிடணும் இந்த ரன்னிங் ஒயர் நம்ம கொண்டு வந்தோம் பார்த்திங்களா அதையும் நம்ம டைட் பண்ணிடணும் இப்படி ஒன்று போல் வச்சுட்டு அப்புறமா டைட் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டாக வந்துடும் இந்த ஒயர் நம்ம என்ன செய்யணும் ஸ்டார்டிங் ஒயர் பார்த்திங்களா இதை நம்ம இப்படி உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டு இப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு லைனுக்கு சொருகி விட்டுருணும் இனிமேல் இது நமக்கு செக்யூர் ஆகிடும் லூஸ் ஆக முடிச்சுட்டு இப்போ நமக்கு ஒரே லைனாக ஃபினிஷ் ஆகிட்டு பாருங்கள் அதுக்கடுத்து இந்த ரன்னிங் வயரை நம்ம என்ன செய்யணும் இப்படி கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து இப்படி மடக்கி விட்டுட்டு ரன்னிங் வயரில் தான் நான் போட்டுகிட்டு இருக்கேன் இந்த வயரை இப்படி கொண்டு வந்து நார்மல் நாட் போடணும் இதையே நீங்கள் என்ன செய்யணும் இதே போல் ஒவ்வொரு தடவையும் ரன்னிங் வயரை பேக் சைட் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் லைன்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது இந்த முடிச்சு எப்படி போட்டணும் இந்த ஏணிப்படி முடிச்சு எப்படி போட்டணும் இதை ஒவ்வொரு தட
மேலே எத்தனை லைன்ஸ் நமக்கு வேணுமோ அவ்வளோ லைன்ஸ் போட்டுட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட வேண்டிய அதோட நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் இதை நீங்கள் அப்படியே மேலே கூட முடிக்கிறத வர ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதான் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த ரன்னிங் வயரை வச்சு எனிப்படி முடிச்சு போட தெரியல அப்படின்னா நார்மலாக நீங்கள் அப்படியே அந்த வயரை கொண்டு வந்து போட்டுருங்க அதை விட இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நல்ல லுக்கிங்காக இருக்கும் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு போடுறதுக்கும் ஒரு இடைக்கு ரெண்டு இடம் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சிடும் இனிமேல் நம்ம கண்டினியூ பண்ணி அப்படியே போட வேண்டியா நான் கார்னரில் உங்களுக்கு இந்த முக்கோணம் வரும்னு சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ சேம் ஃபோர் நமக்கு நாலு சைட்லேயும் அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து கார்னரில் மட்டும் வரும் இனிமேல் நம்ம கண்டினியூ பண்ணி அப்படி கூட முழுக்க ஃபினிஷ் பண்ணி கொண்டு வந்துட வேண்டியா இதுலேயே நீங்கள் பாக்ஸ் நாட்டும் போடலாம் பாக்ஸ் நாட்டி எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி தரேன் ஈஸி தான் இந்த வயரை வயலட் கலர் வயரை லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வந்துட்டு இந்த ரெட் கலர் வயர் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ் நாட் போட்டு கூட போடணும்னு விருப்பம் இருந்ததுன்னா இதை ஃபாலோ பண்ணுங்க அல்லது நீங்கள் ரன்னிங் வயர் இதுக்கும் ரன்னிங் வயர் தான் நார்மல் நாட் போட்டே கொண்டாடலாம் இது பாக்ஸ் நாட் போடுறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்படி வச்சுட்டு இந்த வயர் இப்படி எடுத்துகிட்டு இதுதான் பாக்ஸ் நாட் இப்படி நம்ம போடலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் மட்டும் நமக்கு இரெகுலராக இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் நாட்லேருந்து நமக்கு ஒன்று போல வந்துடும் இது ஃபஸ்ட் நாட் அப்படி இருக்கும் அப்புறம் மேலே வயர் வந்ததுக்கு அப்புறமா ரன்னிங் வயர் இல்லை மேலே வயர் வந்து நார்மல் நாட் போடணும் அப்புறம் கீழே வயர் வரும்போது பாக்ஸ் நாட் போடணும் இது ஒரு மெத்தட் அது ஒரு மெத்தட் ஆனால் கீழே ஃபஸ்ட் லைன் மட்டும் நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் லைன்லேருந்து நமக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ கீழே வயர் வந்ததுனால நம்ம என்ன செய்யணும் பாக்ஸ் நாட் போடணும் ரெண்டு மெத்தடையும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மெத்தடில் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் போடலாம் நார்மல் நாட் போட்டும் போடலாம் இப்படி பாக்ஸ் நாட் போட்டும் போடலாம் உங்கள் விருப்பம் போல் எது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி போட்டு கொண்டாடலாம் பாக்ஸ் நாட் போடும்போதும் நம்ம இதே மாதிரி தான் இந்த ஒயரை ஃபஸ்ட் ஒயரை உழைச்சிட்டு ஏனி பிடி முடிச்சு போட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கண்டினியூ பண்ணி போடணும் உங்களுக்கு இதில் எந்த மெத்தட் பிடிச்சிருக்கோ அந்த மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி கூட முழுக்க கொண்டாடலாம் கூட முழுக்க நம்ம போட்டு மேலே வர கொண்டு வந்துட்டோம் இதுக்கடுத்து நம்ம வயசுலாம் உள்ளே சொருகி விட வேண்டியதான் இதில் நான் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் மேலே நமக்கு பத்து அடி எடுத்துருக்கோம் பார்த்திங்களா அதுக்கு நமக்கு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லைன்ஸ் கிடச்சிருக்கு அது போக கொஞ்சம் ஒயர் மிச்சம் ஒரு அரை அடி கிட்ட ஒயர் மிச்சம் அதனால் நீங்கள் ஒன்பதரை அடி எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்கும் வயஸ் நான் எல்லாமே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு பாக்ஸ் நாட்லேயே போட்டிருக்கேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு பாக்ஸ் நாட் சரியாக வரலன்னா நான் நார்மல் நாட்லேயே உங்களுக்கு போட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு மெத்தடுமே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மெத்தடை போட்டு நீங்கள் மேலே வர வளர்த்து கொண்டு வந்துருங்க இதை பாருங்கள் ஒரு லைன் வந்து நான் நார்மல் நாட் போட்டிருப்பேன் அடுத்து பாக்ஸ் நாட் போட்டிருப்பேன் அப்படி நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடும்போது நார்மல் நாட் போட்டுட்டு தான் நான் பாக்ஸ் நாட் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ரெண்டு மெத்தட் சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்காக அப்படி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அப்படி போடும்போது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சின்னதாக அந்த வித்தியாசம் தெரியும் இந்த நாட்ஸ்லாம் செகண்ட் லைனில் உங்களுக்கு அன்னி அன்னிவனாக வரும் அதுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு தேர்ட் லைனில் கரெக்டாக வர ஆரம்பிச்சிடும் எல்லா பக்கமுமே நமக்கு கரெக்டாக வர ஆரம்பிச்சிடும் அதுவே நான் இப்போ இது வந்து தேர்ட்டி லைன்ஸ் இருக்கு இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்கு இங்கே ஃபிஃப்டீன் இருக்கு அப்படி இருக்கப்பயும் உங்களுக்கு தேர்ட்டி வந்ததுனால இந்த பாக்ஸ் நாட் போடும்போது கரெக்டாக வந்திருக்கு இதுவே நீங்கள் இங்கே மாற்றி போட்டீங்க அப்படின்னா ஈவன் நம்பர்ஸாக வரலை அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பாக்ஸ் நாட் வராது அதையும் நீங்கள் ஞாபகத்தை வச்சுக்கணும் ஏன்னா வேறு மெத்தடில் நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக வரலனா யோசிப்பீங்க ஏன் வரலன்னு அதுக்காக தான் நான் என் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடுறேன் இதில் பாருங்கள் நான் ஏன் இப்படி முடிச்சு போட்டுக்கிறது இதில் நல்லா கிளியராக தெரியும் பாருங்கள் இந்த பக்கத்துலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் உள்பக்கம் இதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த ஏன் இப்படி முடிச்சு அப்படியே மேலே வந்து இங்கே வர நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகுது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் பாருங்கள் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி இங்கே வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ எல்லா வயசையும் நான் சொருகி விட்டுட்டேன் ஒரு வயர் மட்டும் சொருகாமல் வச்சுருக்கேன் காமிக்கிறதுக்காக ஒரு லைன் விட்டுட்டு இந்த நாட்டுக்கு கீழே உள்ள லைனை விட்டுட்டு இந்த லாஸ்ட் லைன் இருக்கீங்க இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு கீழே உள்ள லைனை விட்டுங்க விட்டுட்டு அடுத்த லைன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த லைன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணணும் இந்த ஒயரை வந்து உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் ஒரு மூணு அல்லது நாலு லைன் போட்டிங்கன்னா போதும் இதில் பாக்ஸ் நாட்டில் கொஞ்சம் சொருகி விடுறது க
ஹேண்டில் மேக்கிங் பிளேலிஸ்ட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹேண்டில்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் முறுக்கு கைப்பிடியில இருந்து நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு அதனால உங்களுக்கு என்ன ஹேண்டில் வேணுமோ அதை நீங்க போடுக்கலாம் இப்ப நான் ரெண்டு வயது இதுல வந்து நம்ம டிஃபன் கரியர் மட்டும் தான் வைக்க போறோம் சோ உங்களுக்கு வெயிட் வந்து ரொம்ப இழுக்காது அதனால ரெண்டு வயர் மட்டும் வச்சு போட்டா போதும் அதனால இப்ப ஹேண்டில் போடலாம் ஆறுல நம்ம ஒயர் கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி பீஸ் ஒயர் இருந்ததுன்னா எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் கட் பண்ணதுல இந்த கூட கட் பண்ணதே நிறைய ஒயர் இருந்ததுனால அதுல இருந்து ஒரு நாலு பீஸ் ஒயர் எடுத்து வச்சுக்கேன் இது உள்ளுக்குள்ள நம்ம கொடுக்கறதுக்காக உள்ள ஒயர் சென்டர்ல இருந்து இந்த பக்கம் ரெண்டு லைன் தள்ளி அதாவது இதுதான் நமக்கு சென்டர்னு வைங்க சென்டரை பார்த்து இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு கரெக்டாக மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒயரை நம்ம இப்படி ரெண்டாக ஒன்று போல் எடுத்து வச்சுட்டு ஏற்கனவே நம்ம ஆல்ரெடியில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பார்த்தீங்க அந்த ஒயரை எடுத்து வச்சுட்டு இதுலேருந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சென்டர் பார்த்துக்கோங்க சென்டர் பார்த்துட்டு நீங்கள் போடுற கூடையில் சென்டர் பார்த்துட்டு இது சென்டர்னா இதுக்கு இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்ல ஈக்குவலா நம்ம பிரிச்சுக்கணும் அதாவது மூணு பாகமா நம்ம பிரிச்சுக்கணும் பிரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன செய்யணும் வயரா உள்ள கொடுக்கணும் இப்படி மார்க் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வராது கரெக்டா நம்ம போட்டுடலாம் எந்த இடத்துல வரும் அப்படிங்கிறத ஏன்னா இது சிவன் கண் முடிச்சு பாத்தீங்களா அதனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வரும் எந்த இடத்துல கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்படி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒயர் இப்படி உள்ளுக்குள்ள திருகி கிடந்துன்னா ஒன்று போல் எடுத்து விட்டுக்கணும் இல்லைனா ஹேண்டில் போடும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் கரெக்டாக எடுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம பின்ன ஆரம்பிக்கலாம் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க மறந்துடாதீங்க ஹேண்டில் நமக்கு ஒன்று போல் இருக்கணும் இந்த ஒயர் எல்லாமே நாலு ஒயரும் நமக்கு ஒன்று போல் இருக்கணும் அப்போ தான் ஹேண்டில் போடும்போது கரெக்டாக வரும் நார்மல் ஹேண்டில் தான் நான் பின்ன போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் பின்ன முந்தி நாலு பேர் நம்ம வச்சுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த வயரை எடுத்து இப்படி இதுக்குள்ளே சொருகி விட்டுக்கோங்க இப்போ பின்னும் போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம பின்ன ஆரம்பிக்கோம் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் இன்டூ ஷேப்பில் வச்சுக்கணும் அடுத்து இந்த வயரையும் மேலே வச்சு இன்டூ ஷேப்பில் வைக்கணும் இதுக்கு கீழே கொண்டு வரணும் ரெட்டுக்கு கீழே கொண்டு வரணும் இப்போ நமக்கு இப்படி இருக்கும் இப்போ இந்த வயரை கையில் எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக நமக்கு பொசிஷன் வர்றதுக்காக இதை உள்ளே வச்சு பின்ன போகிறோம் அதனால் இந்த வயரை நம்ம கைக்குள்ளே எடுத்துக்கணும் அடுத்து இந்த வயர் பார்த்திங்கன்னா இந்த வயலட் கலர் வயர் எடுத்து இப்படி சுற்றி இங்கே கொண்டு வரணும் ரைட் சைட் சுற்றி கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்துட்டு இப்படி நல்லா கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பீஸ் வயர் இல்லைன்னா நீள வயரை நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் பெரிய வயர் பார்த்தீங்களா மீதமாக இருந்ததுன்னா அந்த பெரிய வயரை கொடுத்துக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் இருந்து எடுத்து ஒரு சுத்து சுற்றி மறுபடியும் ரைட் சைட் கொண்டு வரோம் திரும்ப லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத எடுத்து கீழ் பக்கமாக கொண்டு வந்து மறுபடியும் என்ன செய்கிறோம் லெஃப்ட் சைடே கொண்டு வரோம் அடுத்து இந்த வயர் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் வயர் மேலே பார்க்க இருக்கும் இந்த வயர் எடுத்து ரைட்லேருந்து எடுத்து திரும்ப ரைட்கே கொண்டு வரோம் இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் கொண்டு வந்து திரும்ப ரைட்டில் கொண்டு வரோம் அடுத்து கொஞ்சம் வீடியோ கவனமாக பாருங்கள் அப்போ தான் ஹேண்டில் புரியும் இந்த ரெண்டு வயர் வச்சு போடுறது தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் நீங்கள் நல்லா பார்த்தா தான் புரியும் எங்கேருந்து எடுக்கமோ அங்கேருந்தே கொண்டு வரணும் எந்த வயர் நம்ம விட்டுருக்கோமோ அந்த வயர் தான் இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் அடுத்து ரைட்டில் இருக்கிறத எடுத்து திரும்ப லெஃப்ட் கொண்டு வந்து திரும்ப மறுபடியும் ரைட்டுக்கே கொண்டு வரணும் அப்புறம் லெஃப்டில் இருக்கிறத எடுத்து இந்த ரெண்டு வயருக்கு நடுவில் கொண்டு வந்து மறுபடியும் லெஃப்ட்டுக்கே கொண்டு வரணும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆனால் கவனமாக நீங்கள் கவனிக்கணும் பார்க்க ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் போடும்போது கொஞ்சம் தடுமாறுவீங்க ஸோ வீடியோவை பக்கத்தில் வச்சு பொறுமையாக பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் நான் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹேண்டில் ஈஸியாக வந்துடும் ஏன்னா நிறைய பேர் ஹேண்டில் வரமாட்டேங்குன்னு சொல்கிறீங்க நானும் நிறைய ஹேண்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த மாடல் ஈஸியாக இருக்கும் அந்த மாடலை பார்த்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்படியே நம்ம ஃபுல்லாக பின்னி கொண்டு வர வேண்டியா ஓரளவுக்கு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி பின்னிட்டு லேசாக இப்படி பிடிச்சி இறுக்கி விட்டுருங்க இப்படி கொஞ்சம் டைட் பண்ணணும் டைட் பண்ணும்போது இந்த ஒயர் கையில் வந்துடக்கூடாது இந்த நடுவில் இருக்கிற ஒயர் வந்து கையில் வந்துடக்கூடாது எங்கள் உள்ள சொருகி விட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அது கையில் வராத அளவுக்கு மெதுவாக எழுப்பணும் இவ்வளோதான்
இதுக்குள்ள நீங்க எத்தனை வயர்னாலும் கொடுத்துருக்கலாம் கொடுத்துக்கலாம் நான் இது சின்ன ஹேண்டில் அப்படிங்கிறதுனால இந்த குடைக்கு இந்த ஹேண்டில் போதும் அப்படிங்கிறதுனால உள்ளுக்குள்ள நாலு வயர் மட்டும் கொடுத்துருக்குறேன் இதுவே நீங்க எட்டு வயர் அல்லது பத்து வயர் இந்த மாதிரி பீஸ் வயர் எவ்வளவு நாளும் கொடுத்துக்கலாம் அதே போல உள்ளுக்குள்ள நம்ம பெரிய வயர் செய்யும் கொடுத்துக்கலாம் சின்ன வயர் தான் என்ட அரையடி வயர் நிறைய மிச்சம் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்களா இதுல நான் கட் பண்ண வயர் நிறைய இருந்தது அதனால அந்த வயரை அப்படியே வச்சு பின்னிட்டு இருக்கிறேன் வேஸ்டா ரெண்டாவது வயர் கட் பண்ணாம இருக்கிற வயர்லயே பின்னிட்டேன் புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து பின்னிட்டு வரணும் இப்படி கொஞ்சம் தூரம் பின்னிட்டு அப்புறமா என்ன செய்ய லைட்டா நம்ம இழுத்து விட்டோம்னா டைட் கொடுத்துரும் ஹேண்டில் நம்ம டைட்டா பின்னா தான் லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கும் அப்படி இல்லைனா சீக்கிரமாவே என்ன செய்யும் வளைய ஆரம்பிச்சோம் பிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சோம் அதனால கொஞ்சம் டைட்டாவே பின்னும் உள்ளுக்குள்ள ஒயர் கொடுக்கறது உங்க விருப்பம் போல நிறையாவும் கொடுத்துக்கலாம் குறையாவும் கொடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம ஃபுல் ஹேண்டிலும் பின்னி முடிச்சுட்டு இந்த அளவுக்கு கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் நம்ம இந்த ஹேண்டில் பின்றோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஹேண்டில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பின்ன ஹேண்டில் அளவுக்கு கரெக்டா பின்னி முடிச்சுக்கணும் அதுவரை நம்ம ஒண்ணு போல பின்னி கொண்டு வரணும் இப்ப நம்ம பின்னி முடிச்சுட்டு பாக்கலாம் இப்படியே தொடர்ந்து நம்ம ஹேண்டில் பின்னிட்டே வர வேண்டியது நம்ம ரெண்டு ஹேண்டிலும் பின்னி முடிச்சிட்டோம் பின்னி முடிச்சுட்டு லென்த் கரெக்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கணும் ரெண்டு ஹேண்டிலும் சமமா இருக்கா அப்படிங்கறத நம்ம செக் பண்ணிட்டு இப்படி ஒண்ணு போல இருக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த பக்கம் கொண்டாந்து ஏற்கனவே நம்ம மூணு பாகமா பிரிச்சிருக்கோம் மூணு பார்ட்டா பிரிச்சு அதுல நம்ம இந்த ரெண்டு சைட்லயும் நம்ம வயர் சொருகி வச்சிருந்தோம் பாத்தீங்களா அதுல நம்ம என்ன செய்யணும் செய்யணும் இதை இன்சர்ட் பண்ணணும் இந்த மிச்சமா இருக்கிற வயரையும் சேர்த்தே நம்ம உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் ஒன் டூ த்ரீ போர் இங்க எத்தனை எடுத்திருக்கோமோ அதே தான் இங்கேயும் எடுக்கணும் இப்படி நீங்க ஃபர்ஸ்டே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஹேண்டில் போடும்போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதுக்கடுத்து இந்த ரெண்டு வயரையும் இப்படி உள்ள கொடுத்தணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம உள்ள நாட் போட்டு கட்டிட வேண்டியா இனிமே இந்த வயர் தேவைப்படாது இதை எடுத்து விட்டுடலாம் ஹேண்டில் மேக்கிங்ல நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு அதனால உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த ஹேண்டில் பிடிக்கல வேற ஏதாவது மாடல் போடணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க வயர் கூட ஹேண்டில் மேக்கிங் பிளேலிஸ்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க்ல கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே நீங்க ஈஸியா போடுற மாதிரி இந்த மாடல் வரல அப்படின்னாலும் வேற மாடல்ஸ்ல இருக்கு ஈஸியா போடுற மாதிரி அதையும் நீங்க பாத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இந்த வயரை இப்படி ஒண்ணு போல உள்ள எழுத்து வச்சு கட்டி காண்டியா எல்லா வயரையும் சேர்த்து முடிச்சு போட்டுருங்க போட்டுட்டு வயர் உள்ள சொருகி விட்டுறாங்க இங்கே கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்குவாங்க இங்கே ஒன்று போல இருக்கான்னு பார்த்துட்டு முடிச்சு போட வேண்டிய அதுக்கடுத்து இந்த வயர்ஸ்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும் உள்ள எப்படி சொருகி விடணும் எல்லா வயசையும் இப்படி உள்ள சொருகி விட்டுணும் ரெண்டு ஹேண்டிலையும் அதே மாதிரி சொருகி விட்டுருங்க இதில் ஏணிப்படி முடிச்சிருந்துன்னா அதுக்கு அடுத்த லைனில் கூட நீங்கள் சொருகி விடணும் ஏன்னா அதில் போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்படி இருக்கிற அத்தனை வயசையும் இந்த பக்கமாக அந்த பக்கமாக சொருகி விட்டுருங்க சொருகி விட்டுட்டு இந்த வயரை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் இங்கே கட்டி விடணும் இந்த லாஸ்ட்டாக உள்ளதில் கட்டி விடணும் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் இதை கட்டி காமிக்கிறேன் ஒரு பீஸ் ஒயர் எடுத்துக்கோங்க சின்ன பீஸ் போதும் அரை அடி கிட்ட போதும் அதை இப்படி உள்ளே கொண்டாந்து இந்த ஒயருக்குள்ளே இப்படி உள்ளே கொண்டு வாங்க இதுக்குள்ள கொண்டு வந்து இந்த பக்கம் உள் பக்கமா விட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டு அதையும் என்ன செய்யணும் நம்ம சொருகி விட்டுரும் இதோட நமக்கு ஹேண்டில் ஃபினிஷ் ஆயிரும் இதே இந்த மெத்தட்ல நீங்க அந்த ஹேண்டிலையும் ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க நம்ம ஹேண்டில் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வயரை மறக்காம இப்படி உள்ள சொருகி விட்டுருங்க இப்படி கட்டி விட்டாதான் நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா அது கொஞ்சம் ஒளஞ்சு ஒளஞ்சு வந்துடும் ஹேண்டில் முடிச்சுட்டு இதெல்லாம் செய்யுங்க நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் ஸ்பீடாக சொல்லி கொடுத்துட்டேன் நீங்கள் முடிச்சுட்டு பண்ணுங்கள் நான் இன்னும் ஒயர்லாம் சொருகி முடிக்கல அதுக்கு முன்னோட்டே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஃபாஸ்ட்டாக சொல்லி கொடுத்தேன் இதில் ஒரு நாலு ஒயர் நாலு நாட்டில் சொருகி விட்டுருங்க அவ்வளோ இப்போ நமக்கு ஹேண்டில் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு இதே போல் நம்ம அந்த ஹேண்டிலையும் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஒயர்ஸ்லாம் உள்ளே சொருகி விட்டு மீதமுள்ள ஒயர்ஸ்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இப்போ அந்த ஹேண்டில்
ஹேண்டில் இதை விட உங்களுக்கு கொஞ்சம் நீளமாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆறு அடிக்கு பதிலாக ஏழு அடி எடுத்துக்கோங்க ஏழு அல்லது எட்டு அடி கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் நீளமாக வேணும் ஏற்கனவே கூட வந்து நல்ல ஹைட்டாக இருக்கு ஒரு அடி ஹைட்டில் இருக்கு அதனால நமக்கு ஹேண்டில் ஒரு அரை அடிக்கிட்டே இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் இதை விட ஹைட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆறு அடி எடுத்துருக்கிறத நம்ம ஏழு அடி எடுத்துட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் டிஃபன் கறி வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அஞ்சு அடுக்கு டிஃபன் கறி வச்சுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் பேஸ் வந்து வனஜா மேம் சொல்லி கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மாடலில் பேஸ் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா போட்டிருக்கோம் நீங்கள் ப்ளஸ் மாடல் இல்லாமல் நார்மலாக நம்ம பேஸ் போடுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரியும் போடலாம் பதினஞ்சு இன்ட்டு பதினஞ்சு ஃபிஃப்டின் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் போட்டு அதுக்கப்புறமும் நீங்கள் போடலாம் ஏன்னா டிஃபன் கரியர் கூட அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஷேப் ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதனால பதினஞ்சு இன்ட்டு பதினஞ்சு அல்லது டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி இதை விட பெருசாக போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டுவெண்ட்டி போடலாம் பெரிய டிஃபன் கரியர் வைக்கிறதா இருந்தால் அதனால உங்கள் விருப்பம் போல் அளவை நீங்கள் கூட்டி குறைச்சிக்கலாம் ஏற்கனவே இது நான் பத்து அடி எடுத்திருக்கேன் பத்து அடிக்கு அரை அடி வேஸ்ட்டாக தான் போச்சு அதனால நீங்கள் ஒன்பது ரூபா எடுத்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் இதை விட பெரிய கூட போடணும் அப்படிங்கும்போது பத்து அடி போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் பத்து அடி அப்படியே எடுத்துட்டு கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கூட பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பனி கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் போட்ட கூடைகளோட இமேஜஸை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் விரும்பினால் அனுப்பிக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஒன்பது நாலு நாலு அஞ்சு ரெண்டு ஆறு 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 பூஜ்ஜியம் ரெண்டு இந்த நம்பருக்கு உங்கள் ஊரையும் பேரையும் மறக்காமல் குறிப்பிட்டு அனுப்பிவிங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸ் சேனல் பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப்னு ரெட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் புதுசாக ஏதாவது வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் தெரிய வரும் வீடியோக்கு ரைட் சைட் கார்னரில் ஒரு சின்னதாக அம்புக்குறி இருக்கும் ஆரோ மார்க் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நிறைய பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சேனல் நேமை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பிளேலிஸ்ட்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதுலேயும் போய் நீங்கள் ஆர்டராக நிறைய செக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அதில் உங்களுக்கு எந்த பிளேலிஸ்ட் வேணுமோ அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் மாஷா டெய்லரிங் சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக